नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी मारुती शहाणे पहिल्यांदा तुमचं सर्वांचं आजच्या क्लासमध्ये स्वागत करतो आज आपण इयत्ता आठवी विज्ञान विषयातील चौथ्या टॉपिक विषयी माहिती घेणार आहोत चौथ्या टॉपिकचं नाव आहे करंट इलेक्ट्रिसिटी अँड मॅग्नेटिझम मित्रांनो आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये आपण अनेक प्रकारची साधनं उपकरणं वापरतो त्यामध्ये अगदी आत्ता तुमच्या हातात असलेलं मोबाईल असेल लॅपटॉप असेल कॉम्प्युटर असेल टी व्ही असेल किंवा कितीतरी उपकरणं आहेत की ज्यामध्ये इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटचा उपयोग केला जातो आणि म्हणूनच याचं ज्ञान याची माहिती आपल्याला असावी म्हणून आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये या टॉपिकचं किंवा करंट इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझमचा अंतर्भाव केलेला आहे मित्रांनो आपण अनेक प्रकारच्या वस्तू किंवा पदार्थ सुद्धा हाताळत असतो बरोबर आहे खरं तर हा प्रत्येक पदार्थ किंवा जी वस्तू आहे ती ॲटमपासून बनलेली आहे आणि ॲटम विषयीच्या किंवा ॲटमच्या रचनेविषयी आपल्याला माहिती आहे की ॲटममध्ये पॉझिटिव्ह चार्ज आहे किंवा पॉझिटिव्ह चार्जचे कण म्हणजे प्रोटॉन्स आहेत निगेटिव्ह चार्ज असणारे इलेक्ट्रॉन्स आहेत आणि चार्जलेस न्यूट्रॉन्स आहेत जरी हे चार्ज असणारे प्रभारित कण ॲटममध्ये असले तरीसुद्धा त्या ॲटमवरती पूर्णपणे प्रभार नसतो असं का होतं तर जेवढा पॉझिटिव्ह किंवा धन प्रभार असेल तेवढाच ऋण प्रभार असतो आणि साहजिकच धन धन आणि ऋण प्रभार हे एकमेकांना नलिफाय किंवा कॅन्सल करतात म्हणून एखाद्या पदार्थावरती प्रभार नसतो याचा अर्थ काय की वस्तू ही जर आपण विचारात घेतली तर त्याच्यामध्ये विद्युत धारेचं वहन किंवा करंट इलेक्ट्रिसिटीचं वहन होत नाही पण जर समजा आपण अशी परिस्थिती निर्माण केली की त्यांच्या विभवाच्या पातळीत फरक निर्माण केला म्हणजे काय तर धन आणि ऋण असे दोन जर ध्रुव आपण तयार केले तर मग मात्र इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो म्हणजेच विद्युत धारेचं वहन सुरू होत आहे लक्षात येत आपण या टॉपिकच्या पहिल्या पॉईंटला सुरुवात करू मित्रांनो तुम्ही माझे व्हिडिओ पाहत आहात तुम्हाला व्हिडिओ आवडले तर नक्की लाईक करा आपल्या मित्रांना शेअर करा माझं चॅनल जे आहे ते सबस्क्राईब करा आणि सगळ्यात महत्वाचं बेल आयकॉनला क्लिक करायला विसरू नका कारण मी ज्यावेळेस नवीन काही व्हिडिओ अपलोड करतो त्यावेळेस तुम्हाला त्याचं नोटिफिकेशन लगेच मिळेल ठीक आहे आपण आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूयात पहिला जो पॉईंट आहे कॅन यू रिकॉल म्हणजे आपल्या पूर्वज्ञानावरती आधारित आपल्याला एक प्रश्न विचारला आहे वीच कॉन्स्टिट्युएंट्स आर प्रेझेंट इन अन ॲटम बघा याचा अर्थ काय तर ॲटममध्ये कोण कोणते कॉन्स्टिट्युएंट्स म्हणजे घटक असतात मित्रांनो अगदी सुरुवातीलाच मी तुम्हाला बोललो की ॲटममध्ये असणारे प्रोटॉन त्यानंतर न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉनची आपल्याला माहिती आहे म्हणजे हे प्रोटॉन न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन हेच त्या ॲटमचे कॉन्स्टिट्युएंट्स आहेत की जे प्रभारासहित असतात किंवा त्यांच्यावरती प्रभार असतो ठीक आहे आपण पहिला पॉईंटकडे बोलूयात अन ॲटम हॅज सेम नंबर ऑफ पॉझिटिव्हली चार्ज प्रोटॉन्स अँड निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सो व्हेन वी कन्सिडर अन ॲटम It is having the positively charged protons and the negatively charged electrons. But the number of proton and the number of electron is equal. That means both the charges are present in an equal amount. So net charge on uh, the atom is a zero. So an object doesn't show any charge though its atoms contain charged particles. Just I have said as the par uh, charged particles are present then also that object is not having the charge because the total number of positive and negative charges are equal therefore we can say that uh, we can say that plenty of the electrical charge is filled in the objects around us so the object that we see surrounding to us they are having the full of charges apla sobhotale asnare je padarth astil kiwa vastu asel tyachyamadhe khup motha pramanavarti charge kiwa prabhar asto what will happen if a gas uh, sorry glass rod is rubbed on a silk cloth एखादा ग्लास रॉड जर आपण घेतला आणि सिल्क कापडावरती जर तो घासला तर काय होईल मला वाटतं आपल्यापैकी काही मित्रांनी प्रयोग केला असेल की कंगवा जर कोरड्या केसांवर घासला आणि तो जर आपण कागदांच्या तुकड्याजवळ नेला तर कागदाचे तुकडे त्याला त्याच्याकडे आकर्षित होतात असं का होतं बरोबर आहे काही जणांना उत्तर सांगता पण आलं स्टॅटिक इलेक्ट्रिसिटी ज्याला मराठीमध्ये स्थितिक विद्युत असं म्हणतो मग आता याच्यामध्ये नेमकं काय होतं त्या ग्लास रॉडवरती चार्ज आलेला आहे किंवा तात्पुरती विद्युत धारा निर्माण झाली ही का झाली तर ज्या वेळेला पण तो ग्लास रॉड एखाद्या कापडावर घासतो त्यावेळेला साहजिकच त्या इलेक्ट्रॉन जे त्याच्या बाह्य ऑर्बिटल ऑर्बिटमध्ये असतील किंवा बाह्यतम कक्षामध्ये असतील ते निघून जातात आणि ज्या वेळेला हे इलेक्ट्रॉन जातील किंवा दुसऱ्या पदार्थावरती येतील त्यावेळेला प्रोटॉन आणि इलेक्ट्रॉन म्हणजेच धन आणि ऋण प्रभार याच्यामध्ये तफावत निर्माण होते म्हणून आपल्याला त्या पदार्थावरती चार्ज किंवा प्रभार आहे असं आपल्याला म्हणता येतं किंवा आपल्याला पाहायला मिळतं हाऊ डू ऑब्जेक्ट्स गेट चार्जेस मला वाटतं या प्रश्नाचं उत्तर आत्ता मी सांगितलं तुम्हाला 
वॉट आर द स्टैटिक एंड द मुविंग चार्जेस आता मैं बोलो तुम्हारा कि वस्तु ज्यादा घासतो तत्पुरता ज्यादा प्रभार ये तो मनतो स्ट्रैटिक इलेक्ट्रिसिटी ओके मुविंग चार्जेस मे तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फ्लो होते अपन मुविंग चार्जेस अंतो मुविंग चार्जेस गेट ट्रांसफॉर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अनदर आता संगित प्रमाण हे जे इलेक्ट्रॉन्स हैं हे एक ऑब्जेक्ट वरुण दुसर ऑब्जेक्ट पर कि एक पदार्थ दुसर पदार्था जनता चार्ज ये दीज आर निगेटिवली चार्ज सो दी इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर दे आर हैविंग द निगेटिव चार्ज मुविंग निगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर द इलेक्ट्रॉन्स सो वॉट दीज निगेटिव चार्जेस आर दीज निगेटिव चार्जेस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स मे निगेटिव चार्ज आना जे कण है तो क्या इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके कैन धीस निगेटिव चार्ज बी मेड टू फ्लो या इलेक्ट्रॉन अपने गतिमान कस करता है? करता है का यस yes, नक्की करता है कैन इलेक्ट्रिसिटी बी मेड टू फ्लो लाइक वॉटर फ्लोइंग फ्रॉम हायर टू द लोअर लेवल अपने महित है पा कि पानी जर विशिष्ट उंची पर अल तो खाल दिशे लगते मजे जास्त उपस कमी उंची कानी वहां हा नियम अपने महित है अगधी ताच पद्धतिन इलेक्ट्रिसिटी के बाबती सुधा जित जा प्रभार है तिथु कमी भागाक विद्युत वहन ये होत यू हैव लर्न दैट अ फोर्स विल हैव टू बी एप्लाई टू पुट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन टू मोशन ये आधी से टॉपिक मे अपन पाल पा बंद आनेली कार जर आप जागा सोड़ा चेल तिला ढकला जा दुसरीक नहाँ तो अपने फोर्स एप्लाय करा लगते मजे एखाद स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मोशन मे का आवश्यकता है तो एनर्जी कि फोर्स लवने की आवश्यकता है वी गेट द करंट इलेक्ट्रिसिटी वेन द इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आर मेड टू फ्लो अपने इलेक्ट्रिसिटी केव जर त्या ऑब्जेक्ट मध्य इलेक्ट्रॉन फ्लो मध्य इलेक्ट्रॉन का फ्लो तैयार इलेक्ट्रिसिटी मिलते ओके देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा अंत अ लार्ज करंट फ्लोज वेन द लाइटनिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड पा बयाच वे अपन पावस दिवस मधे कि बयाच वे विजा का कड़कड़ाट हो ढगान घर्षणा मधुन जो मोटा प्रचंड विजे का लोल आतो तो खाली ये आज अपन वीज पड़ी मन तो एक्जैक्टली का होता इत तो जे प्रभारित ढग हैं धन प्रभार हा पृथ्वीक ऋण प्रभाक आकर्षित होतो हा प्रभार जो खाली यो स्पार्क खाली यो तला अपन वीज पड़ना से मन तो मित्रों हा प्रभार खूब मोटा आतो अगधी लाखों होल्ट इतका तो प्रभार आतो वाइल सेंसेशन इज फेल्ड बाय अस ड्यू टू द मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल करंट फ्लोइंग टू द ब्रेन पा आता हे जे वीज पड़ना है यहाँ कन्सेप्ट आप शरीर मेकैनिजम से जोड़ला है का मेकैनिजम है तो आप ज्यादा संवेदना मजे डोन पहान अल कान ऐकण अल कि एखाद वस्तु स्पर्श कर ही जी जानी अपने होती है ती त्या सेंस ऑर्गनकड़न डोले कान कि हाथ यून मेन्दूक संवेदना जता सिग्नल्स जता कुछ फॉर्म मधे पर इलेक्ट्रिकल फॉर्म मधे ये अपने महित पाजे यू आर अवेर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स एंड इक्विपमेंट्स इन द हाउस घर में सुधा अपन वायरिंग करो या वायरम कि बल्ब आते कि वेगवेगे उपकरण अल यम विद्युत धारे वहन होता है अपने महित है इन द इलेक्ट्रिक सेल्स ऑफ अ रेडियो और इन अ कार बैटरी अ करंट इज प्रोड्यूस बाय द फ्लो ऑफ बोथ निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज द पार्टिकल्स अपन का ही उपकरण वापरतो पहा मे रेडियो अल कि अपना मोबाइल जरी अल तो बैटरी आते बराबर है कि इन्वर्टर अल तो सुधा बैटरी अपने महित महित है तो यह बैटरी मु का होता नेमक विद्युत प्रभार जे है तहन अपन करू शको मजे पॉजिटिव आगेटिव ये दोन प्रभार साहजिक पतली फरक निर्माण होतो आ हा फ्लो निर्माण करना शक्य होता नेक्स्ट पॉइंट अपन बोया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटैशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटैशियल मजे का तर तो विषय अपन बोया वॉटर और लिक्विड फ्लोज फ्रॉम अ हायर लेवल टू अ लोअर लेवल मग अभी अपन बगित कि पानी है जास्त उंची वरुण कमी उंचीक वहत हीट अलवेज फ्लोज फ्रॉम अ बॉडी ऐट अ हायर टेम्परेचर टू अ बॉडी ऐट अ लोअर टेम्परेचर उष्णते बाबी सुधा अपने निम महित है कि जास्त उष्ण पदार्थाकड़ कमी उष्ण पदार्थाक उष्णते वहन होता है कि नहीं 
अगदी त्याच पद्धतीनं सिमिलरली देर इज अ टेंडन्सी ऑफ अ पॉझिटिव्ह चार्ज टू फ्लो फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ हायर इलेक्ट्रिक लेवल टू अ पॉइंट ऑफ अ लोअर इलेक्ट्रिक लेवल सो द सेम थिंग दॅट वी सी इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दॅट इज द चार्ज फ्लोज फ्रॉम पॉझिटिव्ह टू द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑर फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल ओके सो धीस इलेक्ट्रिक लेवल डिसाइडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज कॉल्ड ॲज अ इलेक्ट्रोस्टॅटिक पोटेन्शियल so in which in which direction the electric current will flow that is decided by the electrical potential potential means the difference that is the positive and the negative level okay so the charge or the electrons flow and we get the electric current then we proceed to the next point that is the potential difference potential difference विभवाच्या पातळीतील फरक किंवा ज्याला विभवांतर असं म्हणतो आपण म्हणजे आत्ता आपण चर्चा केली की जर पातळी असेल पातळीत फरक असेल तर त्याच्यामध्ये फ्लो होतो परंतु हा जो फरक आहे किंवा डिफरन्स आहे त्यालाच काय म्हणायचं पोटेन्शियल डिफरन्स सिमिलर टू द हाईट ऑफ अ वॉटर फॉल द टेम्परेचर डिफरन्स ऑफ द हॉट अँड कोल्ड ऑफ बॉडीज द डिफरन्स बिट्वीन द पोटेन्शियल ऑफ टू पॉईंट्स द पोटेन्शियल डिफरन्स इज इंटरेस्टिंग टू अस पा जसं पाण्याच्या पातळीत फरक असेल पाण्याचा फ्लो होतो किंवा उष्णतेच्या पातळीत फरक असेल तर उष्णतेचं ट्रान्सफर होतं किंवा फ्लो होतो अगदी त्याच पद्धतीनं आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीचा सुद्धा फ्लो होतो हे कशा पद्धतीनं घडतो हे पाहण्यामध्ये आपल्याला नक्कीच इंटरेस्टिंग वाटेल मित्रांनो इथं काही डायग्राम दिलेलं पहा हा डायग्राम नीट ऑब्झर्व करा म्हणजे आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टी या इलेक्ट्रिसिटीबद्दलच्या लक्षात येतील डायग्राम फोर पॉईंट वन ए काय दिसतं त्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल सर्किट आहे आणि त्याच्याच खाली दुसरी एक डायग्राम आहे फोर पॉईंट वन बी म्हणजे इलेक्ट्रिकल सर्किट आता दोन्ही इलेक्ट्रिक सर्किटच आहेत पण हे दोन्हीमध्ये एक फरक आहे कोणाही लक्षात येतो बघा फरक बरोबर आहे काही जणांना जाणवलंय की या पहिल्या डायग्राममध्ये आपल्याला इथं हे जे बॅटरी सेल आहे जे दुसऱ्या डायग्राममध्ये दिसतंय हे बॅटरी सेल ह्या पहिल्या डायग्राममध्ये नाही आणि ज इथं बॅटरी सेल नसल्यामुळं याच्यामधून करंट फ्लो जो आहे इलेक्ट्रिक फ्लो हा होत नाही ओके परंतु इथं बॅटरी असल्यामुळं पोटेन्शियल डिफरन्स आहे आणि साहजिकच हा इलेक्ट्रिक करंटचा जो फ्लो आहे तो या डायरेक्शनमध्ये होतो आहे या म्हणजे कोणत्या तर बॅटरी सेलच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनलपासून ते या बल्ब थ्रू निगेटिव्ह टर्मिनलकडे आणि हा फ्लो होतो हे आपल्याला कळतंय कसं तर हा फ्लो होत असताना या सर्किटमध्ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब आहे तो बल्ब जो आहे तो इथं ग्लो झालेला आहे लक्षात येते बल्ब ग्लो म्हणजे कलर चेंज इथं दाखवलं त्यामुळे समजेल परंतु इथं मात्र बॅटरी सेल नाही आहे आणि साहजिकच बल्ब ग्लो होत नाही म्हणजे इलेक्ट्रिक फ्लो नाही ठीक आहे आता मित्रांनो एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवायची आपल्याला की हे बॅटरीचं टर्मिनल पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे आणि हे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे नेहमी आपण सर्किट डायग्राममध्ये करंट फ्लोची डायरेक्शन ही पॉझिटिव्ह कडून या निगेटिव्हकडंच दाखवत असतो खरं तर एक गोष्ट महत्वाची इथं अशी लक्षात घ्यायची आहे की ज्यावेळेला आपण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होतो म्हणतो त्यावेळेला इलेक्ट्रॉनचा फ्लो होतो इलेक्ट्रॉनवर कुठला चार्ज असतो निगेटिव्ह मग निगेटिव्ह चार्ज असणारे इलेक्ट्रॉन हे कुठल्या चार्जकडे जातील किंवा कुठल्या टर्मिनलला जातील पॉझिटिव्हला जातील बरोबर आहे म्हणजे ऍक्च्युअली या निगेटिव्ह टर्मिनल जवळ असणारे इलेक्ट्रॉनचा फ्लो या दिशेनं आतमध्ये होत असतो पॉझिटिव्ह टर्मिनलकडे पण तरी सुद्धा याची संकेत मानण्या जी दिशा आहे ठरवलेली स्टँडर्ड जी डायरेक्शन आहे हे पॉझिटिव्हकडून निगेटिव्हकडे आहे हे आपण लक्षात ठेवायचं आहे ठीक आहे आता आपल्या पुस्तकात काय माहिती दिली आहे त्याबद्दल बघूयात हा एक्सपेरिमेंट आहे ट्राय धिस टेक कनेक्टिंग कॉपर वायर्स अँड कनेक्ट द सर्किट ॲज शोन इन फिगर फोर पॉईंट वन ए कॉपर वायर घ्या किंवा इलेक्ट्रिकचे वायर असतात आपल्या घरामध्ये आपल्याला माहीत आहे त्यांचा उपयोग करून हे डायग्राममध्ये दाखवल्याप्रमाणे जोडणी करायची नो करंट इज सीन टू फ्लो इन द बल्ब याच्यामध्ये करंट फ्लो बल्बमध्ये दिसत नाही नाव कनेक्ट द सेम सर्किट वन पॉईंट फाईव्ह होल्ड ड्राय सेल अव्हेलेबल इन द मार्केट ॲज शोन इन फिगर फोर पॉईंट वन बी हे सर्किट थोडा बदल करून दुसऱ्या ठिकाणी आपल्याला इथं जोडलेलं दिसत आहे काय बदल केलाय तर इथं मध्ये एक बॅटरी कनेक्ट केलेली आहे नाव इट विल बी रिअलाइज फ्रॉम द ग्लोविंग ऑफ द बल्ब दॅट अ करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट सो वेन वी कनेक्ट धिस बॅटरी सेल देन देर इज अ फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट हाऊ वी रिअलाइज देर इज अ फ्लो ऑफ करंट बाय द ग्लो ऑफ अ बल्ब हिअर बल्ब ग्लोज दॅट मीन्स इट इंडिकेट्स देर इज अ फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट ओके दिस फ्लो ऑफ फ्लो फ्रॉम द निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ द सेल टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ अ सेल सो दिस फ्लो हाऊ इट टेक्स प्लेस निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ सेल टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ अ सेल ओके जस्ट आय हॅव सेड अबाउट इट सो कन्व्हेन्शनल करंट फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन अँड इज शोन इन द फिगर बाय द साईन ऑफ अॅन ॲरो ओके 
आता या डायग्रामध्ये जर आपण पाहिलं तर या करंटची डायरेक्शन कशी दाखवली पहा की पॉझिटिव्ह टर्मिनल इथं आहे इथपासून हा जो करंट फ्लो आहे तो या डायरेक्शनमध्ये जातो आहे लक्षात येत आहे सो दिस इज कॉल्ड ॲज ए कन्व्हेन्शनल करंट फ्लो ओके देन वी विल लर्न अबाउट अन इलेक्ट्रिकल सर्किट लेटर इन धिस चॅप्टर याच टॉपिकमध्ये आपण इलेक्ट्रिकल सर्किट बद्दलची आणखीन डिटेल माहिती घेणार आहोत पुढे इन फिगर फोर पॉइंट वन ए देर इज नो करंट ऍज देर इज नो पोटेन्शियल डिफरन्स इन द ॲबसेन्स ऑफ एनी सेल जर पहिल्या डायग्रामचा विचार केला तर याच्यामध्ये बॅटरी सेल नाही आहे म्हणजेच पोटेन्शियल डिफरन्स नाही आहे म्हणून इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नाही सो इन द फर्स्ट पार्ट और इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट वी हॅव सीन दॅट देर इज अॅबसेन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल बॅटरी ऑर द बॅटरी सेल अँड ॲज देर इज नो पोटेन्शियल डिफरन्स देर इज नो फ्लो ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट करंट स्टार्ट फ्लोविंग इन द सर्किट ॲज शोन इन द पोटेन्शियल डिफरन्स इज अप्लाइड As soon as the potential difference we create, then there is a flow of a electric current that we have to remember. The unit of a potential difference in SI system is a hold. हे पण खूप महत्वाचं आहे आपल्याला युनिट लक्षात ठेवणं हे फिजिक्सच्या दृष्टीनं विषयाच्या दृष्टीनं अतिशय महत्वाचं आहे युनिट ऑफ पोटेन्शियल डिफरन्स इज वॉट इट इज अ होल्ट इन एस आय सिस्टीम एस आय सिस्टीम सी जी एस सिस्टीम याचीही माहिती आपण पुढे बघणार आहोत सध्या एवढं लक्षात घ्या की एस आय सिस्टीममध्ये या पोटेन्शियल डिफरन्सचं युनिट काय आहे होल्ट आहे बऱ्याच वेळा आपण होल्ट हा शब्द ऐकतो पाच होल्ट चार होल्ट सहा होल्ट वगैरे तुम्ही ऐकला असेलच वी विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट स्टँडर्ड या होल्टबद्दल किंवा पोटेन्शियल डिफरन्सबद्दल आणखीन माहिती आपण पुढच्या इयतेमध्ये बघणार आहोत देन थिंक अबाउट इट आता याच्यामध्ये थिंक अबाउट इटमध्ये काय विचारलं पा हाऊ कॅन वी मेजर वॉटर फ्लो इमर्जिंग फ्रॉम अ पाईप सपोज देर इज अ फ्लो ऑफ वॉटर फ्रॉम द पाईप देन हाऊ वी मेजर द फ्लो ऑफ वॉटर वॉट वी हॅव टू कन्सिडर वी हॅव टू कन्सिडर द ओपनिंग ऑर द एरिया थ्रू विच द वॉटर इज कमिंग आउट अँड द टाइम टेकन ऑर इन अ स्पेसिफिक टाइम हाऊ मच अमाऊंट ऑफ वॉटर इज फ्लोईंग दॅट इज नथिंग बट द मेजरमेंट विच इज यूज एखाद्या पाईपमधून जर पाणी बाहेर पडत असेल तर विशिष्ट क्रॉस सेक्शनल एरियामधून विशिष्ट काळात किती पाणी बाहेर पडतंय हे आपण मेजर करतो बरोबर आहे सो वी कॅन फाइंड इट फ्रॉम द अमाऊंट ऑफ वॉटर इन लिटर्स कमिंग आउट इन अ स्पेसिफिक टाइम पिरियड म्हणजे किती पाणी किती कालावधी माहिती बाहेर पडतंय त्यानुसार त्याचा फ्लो ठरवतो हाऊ देन इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर्ड आता आपलं इंटेन्शन कुठलं आहे इलेक्ट्रिक करंट बद्दलचं इलेक्ट्रिक करंट किती आहे हे कसं मेजर करणार आहे परत तेच लक्षात घ्या की विशिष्ट वेळेमध्ये किती करंट पास होतोय हे करंट मेजर करण्याची मेथड आहे वी हॅव सीन दॅट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्युस्ड ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल हाऊ द इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्युस्ड द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक करंट ओके और इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ अ चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लोविंग थ्रू अ वायर इन वन सेकंड कॅन बी कॉल्ड ॲज युनिट करंट सी what is said here electric charge flowing through a wire in a one second that is called as a electrical uh, charge and unit is what current <coughs> actually this uh, unit of a current is a 1 ampere that we see in just next point electrical charge flowing through a wire in a one second ekada wire madhun eka second madhe kiti charge flow hoto tyala sa apan kay mhanto unit current asa shabd vaparto hai The SI unit of an electric current is a coulomb per second or ampere. आता ह्याचे जे युनिट आहेत आपण मग अशी पाहिलं की पोटेन्शियल डिफरन्स जे आहे त्याचं युनिट काय होतं तर होल्ट होतं तसं आपण इलेक्ट्रिक करंट बघतोय सो द एस आय युनिट ऑफ अ इलेक्ट्रिक करंट वॉट इज इट कुलोम पर सेकंड चार्ज मोजण्याचं एकक आहे ते कुलोम्ब आहे आणि वेळ मोजण्याचं एकक आहे ते सेकंड आहे सो कुलोम पर सेकंड दर सेकंदाला किती करंट फ्लो होतोय किंवा किती चार्ज फ्लो होतोय हे आपण सांगतो आणि ह्यालाच दुसरे नाव काय आहे कुलोम पर सेकंड म्हणजेच एम्पियर ओके सो वन एम्पियर मीन्स वॉट वन एम्पियर इक्वल टू वन ए लिहिण्याची सोय म्हणून आपण दर वेळेला एम्पियर शब्द पूर्ण न लिहिता कॅपिटल ए असं लिहितो वन ए मग आता वन एम्पियर म्हणजे किती दॅट इज इक्वल टू वन कुलोम पर सेकंड म्हणजे दर सेकंदाला एक कुलोम इतका जर चार्ज जात असेल तर तो इलेक्ट्रिक करंट किती आहे वन एम्पियर इतका आहे ओके हे शॉर्ट फॉर्ममध्ये आपण कसं लिहू शकतो तर वन एम्पियर इक्वल टू वन सी ऑब्लिक एस दॅट मीन्स वन कुलोम पर सेकंड इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी हा हा एक कन्सेप्ट आपल्यासाठी खूप महत्वाचा आहे इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी 
अपने दोन टर्म लक्षा ठेवा मित्रों एक स्केलर क्वांटिटी और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी मजेच राशि भौतिक राशि अंतो अपन तो भौतिक राशि मजे एखाद जे महति संगत एखाद कन्सेप्ट बदल जस करंट अल वोल्टेज अल तो इलेक्ट्रिक करंट बदल अपन संगत है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी मजे ही क्वांटिटी संगनेस अपने दिशा संगने की आवश्यकता नहीं सो द फिजिकल क्वांटिटी विच इज नॉट रिक्वायरिंग टू से द डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड एज ए स्केलर क्वांटिटी आ दुसरी क्वांटिटी तेल अपन वेक्टर क्वांटिटी अं मत मैं वेक्टर क्वांटिटी मजे का द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिक्वायरिंग डायरेक्शन टू एक्सप्रेस इट दैट इज कॉल्ड एज ए वेक्टर क्वांटिटी ओके मजे सदिश और अदिश अ मराठी में दोन शब्द हैं स्केलर यहाँ अर्थ अदिश राशि ज्यादा दिशे की आवश्यकता नहीं आ वेक्टर क्वांटिटी मजे क्या सदिश राशि ज्यादा दिशा संगने की आवश्यकता आते ठीक है मत हा कन्सेप्ट तुम्हारा नक्की कड़ा मित्रों टॉपिक मधे ही उर्वरित भाग है क्या इलेक्ट्रिकल सेल क्या ड्राई सेल कि लेड एसिड सेल अे वेगवे टाइप बैटरी से कि सेल के प्रकार अपन पहना आहोत तो पुढ़ वीडियो में आप बोया आज का अच्छा वीडियो तुम्हारा कसा वाटलानुसार नक्की लाइक करा अपने मित्र शेयर करा चैनल सब्सक्राइब कराएं विसरू नका और बेल आयकॉन पन प्रेस करा कि जेनेकर नोटिफिकेसन तुम्हारा मिलते तो नमस्कार Thank you.